Techno International Bhatanagar, a member of Techno India Group, offers B.Tech and Diploma Engineering courses in its Lowe's Green Campus. For admission, contact the number shown. Bangalir Bado Mashe Taro Parbon are a Parbon Gire, Jati Thormo Bordno near Bishesh, Somosto Strain in Manus Oiko Bodohoe, Utsobe Shamil Hon, Shamni Dol, Ebong Shobe Baratutsob, Duidormir Manus. প্রাক স্বাধীনতার সময় থেকেই একে অপরের উৎসবে শামিল হয়ে থাকে আজ এই দুটি উৎসবকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করতে দক্ষিণ শহরতলির মহেশতলার পুলিশ প্রশাসন ও থানা সমন্বয় সমিতির যৌথ উদ্যোগে শান্তির লক্ষ্যে একটি আলোচনা সভা সংগঠিত হলো উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি ইন্ডাস্ট্রিয়াল নিরুপম ঘোষ আইসি সুবিন্দু সরকার সেকেন্ড অফিসার সঞ্জয় মণ্ডল এবং থানা সমন্বয় সমিতির সদস্যগণ আলোচনা দোল হলি এবং একই দিনে সোহরাত পড়েছে সেই নিয়ে পবিত্র সোহরাত পড়ার জন্য ডিএসপি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাহেব এবং আমাদের আইসি উদ্যোগে সমস্ত যে দোল ও হলি কমিটিগুলো ছিল তাদের ডেকে আজকে মিটিং হলো যাতে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে সেই আমাদের সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে সেটা আগম শুভেচ্ছা বার্তা জানালাম সোহরাতের জন্য এবং দোল ও হলির উপলক্ষে না শান্তিপূর্ণ আমাদের মহেশতলা বেশিরভাগই মানুষ শান্তিপ্রিয় এবং এবারে আমাদের প্রশাসনের যা ব্যবস্থা সেটা নেবে দোল এবং হলি এবং সোহরাত একসাথে পড়েছে প্রত্যেকই মানুষ আমাদের মহেশতলার মানুষ শান্তিপ্রিয় আশা রাখব কোনো রকম আমাদের এখানে কোনো সমস্যা হবে না নিজামউদ্দিন মোল্লা ফিরাজ হাকিমের মন্তব্যের জেরে বিক্ষোভ কলকাতা পৌরসংস্থায় ফিরাজ হাকিম বেতন নিয়ে যে মন্তব্য করেছিল সেই মন্তব্যের জেরে বিক্ষোভ হলো কলকাতা পৌরসংস্থায় বিক্ষোভ যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের দশই মার্চ ধর্মঘট সফল করার প্রচারে নামেন তারা কলকাতা পৌরসংস্থায় প্রচার চালায় সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সদস্যরা এদিন যৌথ মঞ্চের হাতে গোনা কিছু পৌর কর্মচারীরা পেন ডাউন করেছেন বলে তাদের দাবি তবে তাদের সংখ্যা নেহাতি কম বেকার রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের চাকরি এবং বিভিন্ন দপ্তরে যে কর্পোরেশনে অস্থায়ী কর্মচারীরা আছে তাদের নিয়মিতকরণ তাদের সামাজিক সুরক্ষা তাদের সমকাজে সমবেতন এর দাবিতে আমরা দশ তারিখে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছি সারা রাজ্যব্যাপী আমাদের এই প্রচার চলছে আজকে আমরা ক্যালকাটা কর্পোরেশনে এসছি এই প্রচারের জন্য আর কি যে ধর্মঘট সামিল হতে পারে ভালো সারা পাচ্ছি কর্মচারীদের মধ্যে প্রথম কথা হচ্ছে ওনার শিক্ষার অভাব আছে কেন শিক্ষার অভাব না থাকলে উনি এই কথা বলতে পারেন না কেন সংবিধানে কিছু কথা বলা আছে যে রাজ্যের হাতে কি থাকবে কেন্দ্রের হাতে কি থাকবে উনি সেটা ভুলে গেছে আর শিক্ষা নেই হয়তো ওনার তার রাজ্য প্রশাসন বা লোকাল যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রাজ্যের হাতে থাকবে এবং তারা রাজ্য সরকারই পরিচালনা করবে ইচ্ছা উনি কেন্দ্রে তো উনি আসল রাজনৈতিক দলে কর্মী তো উনি আগে কংগ্রেসে কর্মী ছিল কোন দিন টোপকে গিয়ে তৃণমূলে চলে গেল কালকে টোপকে গিয়ে অন্য চলে যাবে কিন্তু রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীরা যেমন টপ কারবার ব্যাপার নেই যেই দপ্তরে চাকরি করে সেখানেই সে চাকরি করবে রাজ্য কেন্দ্র করা যায় না উনি এই শিক্ষাটা ওনার জায়গা নেই উনি মেয়রের প্রতি কলুষিত করেছে আমরা তো গেঞ্জি পরে আর টাকা নেই না আর কি ওনার মতো আর কি আমরা নিজের শ্রম দিয়ে কাজ করি আর তেলা মাথায় যে তেলার আর তেলা মাথায় যে তেলার কথা বলা হচ্ছে যদি ওনার সৎ সাহস থাকে অলরেডি শুভেন্দু অধিকারী বিরোধী দলের তা বলেছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে চিফ সেক্রেটারি এই বছর এই মাসে ষাট হাজার টাকা এই চারে কেটে নিচ্ছেন না তাহলে এতদিন ধরে যে উনি নিলেন তাহলে চিফ সেক্রেটারি সবচেয়ে বেতন পায় রাজ্যে বেশি তাহলে তেলা তেলা মাথায় তো তেল ওনারা দিচ্ছেন শুধু হাকিম যে বলেছেন তার বিরুদ্ধে পুরসভার কর্মীরা পেন ডাউন করেছেন ওনার এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে যে উনি যে এই যে একটা বাজে কথা বলেছেন যে বেতন যাদের পোষাচ্ছে না তারা দেশ ছেড়ে চলে যাক সেন্ট্রালে চলে যাক তার প্রতিবাদে আজকে কর্মচারীরা পেন ডাউন করছেন ওনারা বলেছেন আমরা কাজ করব না কোন পাপের জন্য উনি কোটে গেছিলেন লজ্জা করে না বেতনটা কি উনি ওনার পকেট থেকে দেন নাকি না ওনার পৈতৃক সম্পত্তি থেকে দেন বেতনটা সরকারি কর্মচারীদের রাজ্য সরকার দেয় তাদের হকের টাকা যদি এতটাই ক্ষমতা থাকে হাইকোর্টে দাঁড়িয়ে বলুন না যে যারা ডিএ চাইছে তাদেরকে সেন্ট্রালে চলে যেতে আপনাকে বলতে চাই ববিবাবু আপনি যদি বেতনটা দিতে না পারেন আপনারা এই চেয়ারটা ছেড়ে চলে যান কর্মচারীরা ষাট বছর মাথা উঁচু করে থাকবে আপনার মতো পাঁচ বছর পর পর 
হাত জোর করে জনগণের কাছে ভিক্ষা চাইতে যাবে না নিজের কুর্তি বাঁচানোর জন্য তাই যত এরকম বাজে কথা বলবেন এই আন্দোলন আরও তত তীব্র হবে আপনি আপনার মতো বলুন আপনি পাপে আকণ্ঠ পরিপূর্ণ তাই আপনাকে রোজ কোর্টে যেতে হচ্ছে কোনো কর্মচারীকে কোর্টে যেতে হয় না চন্দন চ্যাটার্জি সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের একজন নেতৃত্ব কলকাতা পুলিশ হওয়ার জন্য ট্রান্সজেন্ডারদের সুযোগ দেওয়ার জন্য নিয়োগ করা হবে বললেন মন্ত্রী শশী পাজা ট্রান্সজেন্ডার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের পক্ষ থেকে একটি প্রতীকী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডারদের যে আইন সেটা তৈরি হয়েছে আজকে ছাব্বিশ জনকে সার্টিফিকেট এবং আইডি কার্ড দেওয়া হলো তারা যখন পরীক্ষায় বসবেন তখন তাদের প্রয়োজন হবে এই কাজ খুবই প্রয়োজন ছিল পাঁচটা জেলায় ট্রান্সজেন্ডারদের সার্টিফিকেট দেওয়া হলো ট্রান্সজেন্ডারকে কোনো প্রমাণ দিতে হবে না তারা নিজে থেকে বললেই তারা সেই সার্টিফিকেট পাবে এস একটি সার্টিফিকেট থাকে সেটাও উল্লেখ থাকবে সংশয়পত্র দেওয়া হয়েছে মন্তেশ্বর একটি ট্রান্সজেন্ডারদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে তার মাধ্যমে রাজ্য সরকার একটি টাকা বরাদ্দ করেছে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলকাতা পুলিশ হওয়ার জন্য ট্রান্সজেন্ডারদের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য নিয়োগ করা হবে বলে জানান নারী ও শিশু কল্যাণ ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শশী পাজা এই মুহূর্তে যারা নথিভুক্ত করেছেন তাদের সংখ্যা প্রায় একশো চোদ্দো জন তাদেরকে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে বলে জানান শশী পাজা তিনি আরও জানান রাজ্য সরকারের দপ্তরের পক্ষ থেকে এই সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য জেলাভিত্তিক প্রচার চালানো হচ্ছে এর পাশাপাশি মন্ত্রী বললেন ট্রান্সজেন্ডারদের জন্য ভোটার আই কার্ড আধার কার্ড এবং অন্যান্য সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া দরকার বলে জানান শশী পাজা এদিনই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ট্রান্সজেন্ডার বোর্ডের সহ সভাপতি মানবী বন্দ্যোপাধ্যায় এছাড়াও বোর্ডের অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন আমি নিজেই কিন্তু বলছি যে আমি ট্রান্সজেন্ডার তার জন্য কাউকে আমার কোনো মেডিকেল সার্টিফিকেট কিংবা ইত্যাদি প্রমাণ করতে হয় না দুটো বিষয় থাকে যে অনেকেই ট্রান্সজেন্ডার পার্সন যেটা বলছেন যখন তখন একটা রকমের ফর্ম থাকে এবং আইডেন্টিটি কার্ড সার্টিফিকেট তারা পান এবার তারপরে অনেকেই থাকেন ট্রান্সজেন্ডার পার্সনসের মধ্যে যারা সেক্স রি অ্যাসাইনমেন্ট সার্জারিটা করেন অর্থাৎ এসআরএস করে তখন যখন এসআরএস হয়ে যায় তখন সে যেটা হতে চেয়েছিল সেটা সে হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ তখন সে মেল কিংবা ফিমেল হচ্ছে তখন এই যে সার্টিফিকেট আমরা আজকে দিয়া দিলাম তারপরে ওই এসআরএস তো একটা সার্জারি স্বাভাবিকভাবে ডাক্তারদের কাগজ থাকবে সেটা নিয়ে আবারও তারা ফর্ম ফিল করবেন এবং তখন নির্দিষ্টভাবে তার সেক্সটা যেটা এখন হয়েছে তিনি পোস্ট সার্জারি সেটা তার মধ্যে উল্লেখ থাকবে প্রত্যেকটাই আজকে তাদের কর্মক্ষেত্রেই হোক কিংবা যেখানে যা হোক তাদের এটা প্রয়োজন হবে এইটা ছিল এক এই বিষয় সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করাটাও খুব জরুরি তাই প্রেস মিডিয়াকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা এসছেন আজকে এইভাবে একটা স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে যাবে কি বলবেন দেখো এতদিন না এই বোর্ডটা তো অনেক বছর তৈরি হয়েছে কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের ট্রান্সজেন্ডার ডেভেলপিং বোর্ড যে তৈরি করেছিলেন তার জন্য তার এতদিন একটা মানুষের সবার কাছে একটা প্রশ্ন ছিল কিছু কাজ হচ্ছে না কেন কিন্তু সমাজের যে কোনো উন্নয়নই কিন্তু এত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় না আমরা যেমন আগেও দেখেছি যে যে কোনো উন্নয়ন যে সেটা হোক বিবাহ বিধবা বিবাহ প্রথা হোক বা সতীদাহ প্রথা হোক এই প্রথাগুলো উঠতে এবং তার সমাজের মেন স্রোতে আসতে কিন্তু একটা সময় লেগেছে তেমন এই জিনিসটাও এই যে আমাদের মেন স্রোতে চলে আসা মানে ট্রান্সজেন্ডার যে মানুষদের মেন স্রোতে চলে আসার তার কিন্তু একটা সময়ের দরকার সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে শুরু হয়ে গেছে উন্নয়নটা আর সেটার কিন্তু আজকে হয়তো তার সূত্রপাতই বলতে পারি আমরা এই যে এত সুন্দর এই রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহ এত সুন্দর অনুষ্ঠানটি হলো এবং আমাদের মন্ত্রী চেয়ারপারসন ম্যাডাম শশী পাজাম তত্ত্বাবধানে আমাদের যেই সবাই মিলে যে অনুষ্ঠানটা করলাম এবং আজকে কিন্তু ছাব্বিশ জনকে কিন্তু সার্টিফাইড করা হলো ঠিক আছে এবং অনলাইন পাইবে কিন্তু প্রচুর মানুষের কিন্তু অলরেডি অ্যাপ্লিকেশান জমা পড়ে গেছে যেটা কিন্তু আমরা কিন্তু ভবিষ্যতে পেয়ে যাব এবং মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন যে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের জন্য কিন্তু আমরা ভ্যাকেন্সি কিন্তু অলরেডি কিন্তু থাকবে এদের জন্য এলজিবিটি কিউ আই কমিউনিটি যে মানুষ হয় তাদের জন্য কিন্তু অলরেডি থাকবে আমাদের সমস্ত মানে 
ছাব্বিশ জনকে জেলা স্তর এবং কলকাতা মিলিয়ে দেওয়া হলো এবং প্রচুর রয়েছে এখনো কেননা এখনো এই সার্টিফিকেট কিভাবে দেওয়া হবে কি করা হবে এগুলো নিয়ে অনেকের মধ্যে এখনো একটা কৌতূহল রয়ে গেছে সেগুলো আস্তে আস্তে এ হয়ে গেলে আমরা সবাইকে কিন্তু সার্টিফাইড করতে করে দিতে পারবো শ্রীঘটক মুহুরি আমি প্রথম ট্রান্সজেন্ডার ব্রাইট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড ইন্ডিয়া আর আমি অভিনেত্রী এবং এখন এই বোর্ডের একজন সদস্য পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন দপ্তরের নবপ্রয়াস বিভিন্ন দূরবর্তী স্থান থেকে ফুরফুরা শরীফে স্পেশাল বাস মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ও মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী স্নাসিস চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে ফুরফুরা শরীফ স্পেশাল বাস সার্ভিস চালু হল আগামী পাঁচই মাস থেকে হুগলি জেলার ফুরফুরা দরবার শরীফে শুরু হচ্ছে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র এক ধর্মীয় সভা বা ইসালে সওয়াব এই উৎসব প্রতি বছর বাংলার ক্যালেন্ডার হিসেবে একুশে ফাল্গুন থেকে তেইশে ফাল্গুন অব্দি চলে এই উৎসবে অগণিত ভক্তদের যাত্রা সুগম ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন দপ্তরের এই বছরের নবপ্রয়াস বিভিন্ন দূরবর্তী স্থান থেকে ফুরফুরা শরীফ স্পেশাল বাস সার্ভিস পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন নিগম এবং দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা যৌথভাবে এই বাস পরিষেবা প্রদান করবে প্রতিটি বাসই সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত একাধিক ট্রিপ সম্পূর্ণ করবে আপনারা জানেন যে পবিত্র ফুরফুরা শরীফ মুসলিম ধর্মালম্বীদের মুসলিম ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বৃহত্তম তীর্থক্ষেত্র যেটা হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া ব্লকের মধ্যে অবস্থিত সমাজ সংস্কারক পীর আবু বাক্কর সিদ্দিকী তার স্মৃতি দ্বারা বিজড়িত এবং তিনি ফুরফুরা শরীফের নাম সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে পেরেছিলেন তার শিক্ষা বিস্তারের মধ্যে দিয়ে সমাজ সংস্কারের মধ্যে দিয়ে তাই ফুরফুরা শরীফ আমাদের কাছে গর্বের জায়গা এবং সেই ফুরফুরা শরীফে প্রতি বছর এই মার্চ মাসে ইংরেজি মার্চ মাসে এবং বাংলার ধরলে ফাল্গুন মাসে ইসালি সব উৎসব হয় এবং এবছরও একশো পঁয়ত্রিশতম ইসালি সব উৎসব ওখানে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে একুশে ফাল্গুন থেকে তেইশে ফাল্গুন ইংরাজি ছয়ই মার্চ থেকে আটই মার্চ লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা ফুরফুরা শরীফকে ভালোবাসেন ফুরফুরা শরীফে দোয়া চাইতে আসেন এই ধর্মীয় স্থানে এসে নিজেদের পবিত্র করার চেষ্টা করেন সেরকম সারা ভারতবর্ষ থেকে এবং ভারতবর্ষের বাইরে থেকেও প্রচুর মানুষ আসেন এই তিন দিন এবং সারা বছরই ওখানে আসেন অনেক মানুষই আসেন প্রতি বছরই প্রতি বছর সারা সপ্তাহ জুড়ে আসেন কিন্তু এই উৎসবের তিন দিনে লক্ষ লক্ষ মানুষ মানুষের সমাগম হয় ফুরফুরা শরীফে সেটা আমাদের রাজ্য সরকার মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দু সালে বাংলার দায়িত্ব নেবার পর সারা বাংলা জুড়ে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ যাতে এই বাংলায় সম্প্রীতির মধ্যে ঐক্যের মধ্যে বসবাস করতে পারেন তিনি সেটাকে নিশ্চিত করেছেন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যাতে একটা মেলবন্ধন থাকে প্রতিনিয়ত সেটা তিনি লক্ষ্য রাখেন এবং বিভিন্ন ধর্ম ধর্ম সম্প্রদায়ের যে সমস্ত পবিত্র স্থানগুলো আছে মন্দির মসজিদ গুরুদ্বারা চার্চ প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাজ্য সরকার তার পরিকাঠামো তৈরি করার জন্য দু সাল থেকে দক্ষিণ শহরতলিতে এই প্রথম যে কোনো আনন্দ অনুষ্ঠানের সাথী সুহানি ব্যাঙ্কুয়েট শীতাপ নিয়ন্ত্রিত দ্বিতল সুসজ্জিত বিল্ডিং সহ উন্মুক্ত ঘেরা প্রাঙ্গনে আপনার আনন্দ অনুষ্ঠানকে নতুন রঙে রাঙিয়ে তুলতে আজই বুকিং করুন গঙ্গারামপুর রোডে উৎপল দত্ত মঞ্চের বিপরীতে সুহানি ব্যাঙ্কুয়েট
নবরঙের সেজে ওঠা আনন্দ অনুষ্ঠানের নতুন ঠিকানা সুহানি ব্যাঙ্কুয়েট Techno International Bhatanagar, a member of Techno India Group, offers B.Tech and Diploma Engineering courses in this low screen campus. For admission, contact the number show. Institute of Technology, Kolkata, conducting AICT recognized and university affiliated MBA Engineering and Polytechnic program. Padma Sri Dr. Kail Chopra, ex-director of IIT Kharagpur and faculties from IIM, IIT, NIT, Calcutta and Jadapur University are teaching. 20 acres campus with hostel and canteen facility, library, book bank facility, language lab, Wi-Fi campus, sports complex, gymnasium and swimming pool. Strong association with 50 companies for best training and placement. For detail, visit BBIT. আধুনিক জগতে বিজ্ঞাপনের একমাত্র হাতিয়ার ফ্লেক্স দক্ষিণ শহরতলিতে এই প্রথম অত্যাধুনিক ফ্লেক্স প্রিন্টিং করা হচ্ছে মহেশতলা পুরাতন ডাকঘরের মা তারা এন্টারপ্রাইজে এখানে ফ্লেক্স ফ্রন্ট লাইট ব্যাক লাইট স্টার ফ্লেক্স উইল অয়েল ফ্রন্ট লাইট ভিসাই ব্যাক লাইট ছাড়াও ডিজিটির যে কোনো কাজ করা হয় প্রিন্টিং জগতের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান মা তারা এন্টারপ্রাইজ পুরাতন ডাকঘরে ভারত পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে মা তারা এন্টারপ্রাইজ